This is the number system part three, chapter first, class ninth. Okay, we'll discuss about conversion of recurring decimal into a fraction. Last time we learned that the rational numbers are p by q in form. We can keep them in form. And we also saw that in p by q form, when we convert it decimal, we have two kinds of cases. One is the case in which the decimal is terminated, and one is the case in which it doesn't terminate. If it doesn't terminate, then it can be terminated. वो नंबर रैशनल भी सकता है इ रैशनल भी सकता है रैशनल वाले केस के अंदर उसके अंदर जो जो डेसिमल्स आएंगे वो रिपीटिंग फॉर्म में आते हैं तो अब बात ये आती है कि हमारे पास कोई ऐसा डेसिमल है जो रिपीटिंग फॉर्म में है हमें उसे कन्वर्ट करना आना चाहिए पी बाई क्यू फॉर्म के अंदर क्योंकि तो वो रैशनल है अगर रैशनल है तो पी बाई क्यू फॉर्म उसका होना ही चाहिए चलो स्टडी हाउ अबाउट हाउ टू कन्वर्ट द रिकरिंग डेसिमल इन टू अ फ्रैक्शन जैसे दो तरीके होते हैं एक लॉन्ग मैथड होता है एक शॉर्ट मैथड होता है समझा दूंगा मैं अभी आपको उससे पहले एग्जाम्पल लेता हूँ से एग्जाम्पल जीरो पॉइंट सिक्स बार अब ये सिक्स बार मतलब है कि ये नंबर है जीरो पॉइंट सिक्स 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 इसका मतलब टर्मिनेट नहीं कर रहा पर रिपीट कर रहा है तो ये रेशनल नंबर है इसका पी बाई क्यू फॉर्म डेफिनेटली होगा ठीक है लेट एक्स बी इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स 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 ठीक है लेट मल्टीप्लाई बोथ साइड टेन हम ऐसा कर क्यों रहे हैं इसका मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा पहले एक ध्यान देख लीजिए आप लेफ्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय टेन टेन एक्स इक्वल टू सिक्स पॉइंट सिक्स 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 राइट दिस वाज योर इक्वेशन वन दिस इज योर इक्वेशन टू नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन टू बाई क्वेश्चन वन टेन एक्स इज सिक्स पॉइंट सिक्स 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 राइट एंड हमारा एक्स क्या था जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स एक्स इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स हमें सेपरेट करना है ये इन्फाइनेट तक है इन्फाइनेट तक जब इन सेपरेट करेंगे हम आपस में ये सब चीजें क्या होंगी यहाँ से इन्फाइनेट से जीरो 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 और यहाँ हम क्या बचे हमारा सिक्स माइनस जीरो सिक्स तो अल्टीमेटली ये जीरो 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 ही खत्म हो जाते हैं सब कुछ जो नॉन जो रिपीटिंग डेसिमल से जो टर्मिनेट नहीं हो रहे सारे आपस में दूसरे कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे और हमारा बचेगा यहाँ पे नाइन एक्स राइट इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो नाइन एक्स इज इक्वल टू सिक्स एंड एक्स इक्वल टू सिक्स बाय नाइन और आई कैन से इट इज टू बाय थ्री तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई टू बाय थ्री को हम जीरो पॉइंट सिक्स बाहर लिखते हैं और ये टू बाय थ्री फॉर्म में आ सकता है ठीक है ये तो एक बहुत सिंपल प्रॉब्लम होगी कई बार अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम आ सकती है हमें पता होना चाहिए कन्वर्ट कैसे करेंगे मैं आपसे एक डिटेल में एक नॉन मेथड डिस्कस कर लेता हूँ इसमें क्या करते हैं सबसे पहले जो मैं क्वांटिटी दी गई है जो नंबर दिया गया है मैं वो भी एग्जांपल की तरह समझा देता हूँ लच्चे हमें एक नंबर दिया हुआ है जीरो पॉइंट वन टू थ्री बार इस बार टू थ्री पर है ठीक है वन पे बार नहीं है और जीरो है ठीक है ऑब्वियसली ये जो नंबर होगा उसका मतलब ये नंबर ऐसा है बार टू थ्री पे तो उसको हम इसलिए लिखेंगे टू थ्री टू थ्री अब इस तरह के नंबर को कैसे पी बाई क्यू फॉर्म में आते हैं ध्यान से देखना कुछ स्टेप्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेवन स्टेप्स में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा पहला स्टेप इस नंबर को एक्स के इक्वेट करेंगे लेट्स लेट मी इक्वेट इट विद एक्स जीरो पॉइंट वन टू थ्री बार और आई कैन से जीरो पॉइंट वन टू थ्री टू थ्री सेकेंड स्टेप इंपॉर्टेंट है हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम काउंट करेंगे नॉन रिकरिंग डिजिट आफ्टर द डेसिमल वो कितने हैं वन तो इसको हम कहेंगे कि हमारे पास एन जो है वन है तीसरा स्टेप हम जो इक्वेशन एक्स है इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे हम टेन रिज टू पार एन से तो यहाँ पर हमारा एन क्या है वन यानी कि दोनों साइड हम मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं हम टेन से मल्टीप्लाई करेंगे एन वन है टेन रिस्ट पार वन इज या टेन टेन से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन फॉर्म आती है टेन एक्स इक्वल टू वन पॉइंट टू थ्री टू थ्री टू थ्री राइट तीसरा स्टेप हो चुका है स्टेप फोर स्टेप फोर की बात करते हैं हम यहां पे अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है ठीक पहली इक्वेशन थी लच्छे इसको इक्वेशन हम वन बोलते हैं इसको इक्वेशन टू बोलते हैं हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ चुकी है अब अब फोर्थ स्टेप में हम करेंगे सेकंड इक्वेशन को को मल्टीप्लाई करेंगे टेन डेस्ट टू फॉर एम से और एम कहां से आएगा एम इज बेसिकली योर Is your repeating digits. The repeating digits क्या है हमारे पास टू थ्री यानी कि दो रिपीटिंग डिजिट से तो हमारा एम हो जाता है दो और हम मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को टेन रेस्ट पर एम से दट इज हंड्रेड से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं आप क्या आता है हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा टेन एक्स हो जाएगा वन थाउजेंड एक्स 
राइट और यहाँ हंड्रेड से मिलने करेंगे तो क्या हो जाएगी दो डेसिमल यहाँ आगे जाएंगे वन ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू थ्री टू थ्री टू थ्री टू थ्री राइट अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई लेट्स से इस इक्वेशन को हम देते हैं बोल देते हैं थ्री फिफ्थ स्टेप फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे जो स्टेप थ्री में हमारे पास जो इक्वेशन आई है स्टेप थ्री की जो इक्वेशन ये है ठीक है और स्टेप फोर में जो इक्वेशन आई है इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे फिफ्थ स्टेप हमारा क्या होता है सब्ट्रैक्शन वाला स्टेप होता है हम थ्री को टू सेपरेट करेंगे वन थाउजेंड एक्स को टेन एक्स में माइनस करेंगे ठीक है मैं लिख देता हूं पूरा पूरा वन थाउजेंड एक्स और यहाँ आएगा टेन एक्स तो हम यहाँ देखेंगे कि हमने स्टेप्स फॉलो करे तो डेसिमल के बाद सेम नंबर आ गए दोनों साइड हम चाहते भी थे कि डेसिमल के बाद हमारे सेम नंबर आ जाए पर्पज यही था कि हमारे डेसिमल सेम नंबर था कि वो सब कैंसल आउट कैंसल आउट हो जाए माइनस करेंगे सब कैंसल आउट हो जाएंगे वन ट्वेंटी थ्री माइनस माइनस योर वन ट्वेंटी टू पॉइंट जीरो 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 और ये हो जाएगा वन थाउजेंड एक्स माइनस टेन एक्स योर नाइन नाइनटी एक्स यानी एक्स हमारा हो गया वन ट्वेंटी टू बाय नाइन नाइनटी इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप चाहो तो कर लेना तो हमारे पास ये फॉर्म आ चुकी है सिक्स स्टेप जो था हमारा वो यही था कि हमने इसको डिवाइड कर देना यहाँ से और सेवंथ स्टेप में हमारे पास का रिजल्ट आता है तो ये कुछ सात स्टेप होते हैं बहुत सिंपल मैं फटाफट रिवाइंड कर देता हूँ इन स्टेप्स को फर्स्ट स्टेप इस कि उस नंबर को हम एक्स के इक्वेट करेंगे जो नंबर है उसके बाद हम एन फाइंड करेंगे एन वो होता है जीरो के बाद कितने नंबर ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं कितने डिजिट ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं यहाँ हम देखते हैं कि वो वन आता है ठीक है हम वन आने के बाद टेन एस टू निकालते हैं ठीक है तो हमारे पास टेन आ जाता है उससे पहली क्वेश्चन मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास नई क्वेश्चन आ जाती है उसके बाद एम फाइन करते हैं एम इज वॉट बेसिकली जो रिपीट हो रहे हैं डिजिट्स यहाँ दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो एम हमारा टू हो गया और टेन एस बार एम हमारा हंड्रेड हो गया उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसी क्वेश्चन को सेकंड वाली को मल्टीप्लाई बाद हमारे पास एक नई क्वेश्चन आती है जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन थ्री उसके बाद प्रोसेस आता है सप्ट्रैक्शन का उस इक्वेशन थ्री को हम इक्वेशन टू से सप्रेट कर देते हैं यहाँ पे सप्रेट करने के बाद हमारे पास एक क्वेश्चन बचती है यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ना जो एक्सर कॉफिशियंट दैट इज नाइन नाइनटी उसको दोनों साइड से डिवाइड कर दिया हमने हमारे पास नंबर आ गया ये जो नंबर होता है रेशनल फॉर्म में आ गया और इसकी वैल्यू वैल्यू वही है जो हमारे पास ऑरिजिनल इक्वेशन में हमने ली थी तो इसका मतलब हमने इसे पी वाई क्यूब फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया ये सारे बेसिक सेवन स्टेप्स जिससे हम कोई भी नंबर हमारे पास आता है जो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग रिजिट्स उसके अंदर तो हम उसको रेशनल नंबर कन्वर्ट कर सकते हैं दिस इज द प्रोसेस जिसे हम सब तरह के नंबर कन्वर्ट कर सकते हैं नेक्स्ट थिंग इज जीरो बार इसको पी वाई फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे पहला स्टेप वही है जीरो पॉइंट फोर सेवन फोर सेवन राइट पहले हमने एक्स लिखा दिस इज योर फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप फाइंडिंग द एन एन क्या है यहाँ पे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जीरो है कोई डिजिट नहीं हो रहा है तो टेन डेज टू पार जीरो इज योर वन की हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास इक्वेशन चेंज नहीं हुई फोर्थ स्टेप आ गया हमारे पास कि एम फाइन करेंगे एम हमारे पास क्या आएगी जो रिपीटिंग डिजिट कितनी है फोर सेवन है दो डिजिट रिपीट हो रही है तो हम इस इक्वेशन को टेन डेस्ट पर एम से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज योर हंड्रेड हंड्रेड से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास ये फिफ्थ इक्वेशन हंड्रेड से मल्टीप्लाई करते हमारे क्वेश्चन आ जाती है यहाँ पे हंड्रेड एक्स इक्वल टू फोर्टी सेवन पॉइंट फोर सेवन फोर सेवन ठीक है फिफ्थ स्टेप हमारा सप्रेशन स्टेप होता है इस इक्वेशन को हम इसे सेपरेट करेंगे दैट इज इन दोनों को हम सेपरेट करते हैं तो हंड्रेड एक्स माइनस एक्स इज योर नाइनटी नाइन एक्स राइट फोर्टी सेवन पॉइंट फोर सेवन फोर सेवन का हम पॉइंट फोर सेवन फोर सेवन से माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद वाला सारा पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा हमारा एम भी ये था कि डेसिमल वाला के बाद जो इन्फाइनेट तक डिजिट जारी हो रहे तो सब्ट्रैक्ट हो जाए सब्ट्रैक्ट होने के बाद हमारे हो जाएगा फोर्टी सेवन एक्स इक्वल टू फोर्टी सेवन बाय नाइनटी नाइन तो ये हमारे पास एक रेशनल नंबर की फॉर्म में आ गया दैट इज पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया अब हम एक डायरेक्ट मेथड देख लेते हैं कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम से हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम इन पांच और छह या सात स्टेप्स का हम फॉलो करें हम डायरेक्ट स्टेप देखते हैं यहाँ पे सेकेंड इज योर डायरेक्ट और शॉर्ट मेथड इसमें दो रूल फॉलो करेंगे हम पहला रूल ये होता है देखो हमें पी बाई क्यू फॉर्म चाहिए तो दो रूल बनाएंगे एक पी के लिए एक क्यू के लिए ठीक है पी हमें क्या चाहिए जो एक नंबर है उसका पी और क्यू चाहिए हम दो रूल बनाएंगे अभी जिसे एक तरीके से पी फाइन करेंगे एक तरीके से हम क्यू फाइन करेंगे ठीक है पी फाइन करने का तरीका ये होता है पी कैसे फाइन करेंगे करेंगे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल इस जीरो पॉइंट फोर फाइव बार अभी ठीक है
जो रिपीट नहीं हो रहा हो रिपीट नहीं हो रहा नंबर कौन सा है यहाँ पे कुछ भी नहीं है जीरो तो हमारा पी आ गया फोर्टी फाइव क्यू इज बेसिकली कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने नाइन लिखने हैं है? और जो रिपीट नहीं हो रहे हैं उतने बार हमें जीरो लिखना है यहाँ पे रिपीट कितने हो रहे हैं हमारे पास दो डिजिट हो रहे हैं नाइनटी और रिपीट क्या नहीं हो रहा है कुछ भी नहीं है तो हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं यहाँ तो हमारे पास पी बाई क्यू फॉर्म आ गई फोर्टी फाइव बाई नाइनटी नाइन सिंपल और यू कैन से दिस फाइव बाई इलेवन तो ये पी बाई क्यू फॉर्म बन गया पॉइंट फोर फाइव बार एक अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं बहुत सिंपल था मैं एग्जांपल लेता हूँ इलेक्ट से एग्जाम्पल है जीरो पॉइंट फोर सिक्स फाइव सेवन फाइव बार थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल लेते हैं डायड मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं बहुत शॉर्टकट मेथड है ठीक है अब हम क्या करेंगे वही पी निकालने तरीका पी बाई क्यू फॉर्म निकाल लिए पी निकालने तरीका निकाल लेते हैं पी जी और फोर सिक्स फाइव सेवन फाइव बिना डेसिमल बिना बार्क नंबर लिख दिया हमने ठीक है माइनस क्या करना है हमें जो रिपीट नहीं हो रहा हो यहाँ पे रिपीट क्या नहीं हो रहा है हमारे पास सिर्फ फोर्टी सिक्स तो माइनस क्या करेंगे फोर्टी सिक्स ठीक है पूरा नंबर लिखेंगे पहले उसके माइनस वही नंबर कह रहे हैं जो रिपीट नहीं हो रहा हो रिपीट क्या नहीं हो रहा है 46 उसी को ही माइनस करना है ध्यान रखना माइनस करते हैं हमारे पास नंबर क्या आ गया फोर सिक्स फाइव टू सेवन ना क्यू निकालना है हमें क्यू के लिए मैंने क्या बताया नाइन लिखने उतने नंबर ऑफ टाइम्स जितने पर बार है इतने नंबर रिपीट हो रहे हैं ठीक है बार उतने नंबर पता है इतने नंबर रिपीट हो रहे हैं रिपीट कितने हो रहे हैं हमारे पास थ्री फाइव सेवन फाइव तीन डिजिट रिपीट हो रहे हैं तीन बार हम नाइन लिख देंगे और जीरो कितने वाले लिखना है जितने रिपीट नहीं हो रहे हैं कितने रिपीट नहीं हो रहे यहाँ पे दो डिजिट रिपीट नहीं हो रहे जीरो से जीरो अब आपस फटाफट लिख देते हैं हम पी बाई क्यू फॉर्म इट्स पी बाई क्यू इज योर फोर सिक्स फाइव टू सेवन फोर ट्रिपल नाइन जीरो जीरो दिस इज योर पी बाई क्यू फॉर्म ऑफ दिस नंबर वॉट इट ऑब्वियसली थोड़ा सा इजी है शॉर्टकट है ये पर अल्टीमेटली जो चीज हो रही है लॉन्ग मैथड शॉर्ट मैथड में वो एक ही बात हो रही है समझने का फर्क है वहां हम इक्वेशन बना के सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं अल्टीमेटली जो तो उसको ध्यान से तो वही इक्वेशन यहाँ बन रही हैं लेकिन लाइक दिखने में बहुत शॉर्ट मेथड हनी वेस्ट नाम कम कॉन्फिडेंट कि आप इस तरह के प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाओगे नेक्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम के अंदर आता है प्रूफ ऑफ इरेस्टिलिटी ऑफ नंबर एग्जाम्पल लेता हूँ जो एनसीआरटी बुक्स में बहुत कॉमन एग्जाम्पल है और यही आता है उसमें आता है प्रूफ दैट रूट टू इज अरेशनल नंबर ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बुक्स के अंदर देख लेते हैं इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे इन नंबर को प्रूफ इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कॉन्ट्रेक्शन यूज करते हैं अगर हमें बोला गया कि इसको प्रूफ करें इरेशनल नंबर हम क्या करेंगे वॉट बी अजीव नाउ लेट इट बी अरेशनल नंबर हम कॉन्ट्रेक्शन से प्रूफ करेंगे इसको फर्स्ट स्टेप इज लेट एज्यूम रूट टू इज अरेशनल ठीक है फर्स्ट स्टेप इस हमने ज्यूम कर लिया कि ये रेशनल नंबर है ऑब्वियसली रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है पी बाई क्यू फॉर्म में होता है तो रूट टू इज इक्वल टू पी बाई और आई कैन से ए बाय बी सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको ए बाई बी मीन्स हमने इसको बहुत रिड्यूस फॉर्म में लिख दिया है जो फैक्टर्स थे हमने कैंसिल आउट कर दिए हैं और हम ये कहेंगे कि ए बाई बी फॉर्म में है तो ए और बी का जो एस सी एफ है का जो एस सी एफ है वो वन है और आई कैन से ए एन बी आर को प्राइम नंबर ए और बी का ऐसे वन है इसका मतलब ये को प्राइम नंबर हमने ये ज्यूम कर लिया कि रूट टू इज इक्वल टू ए बाई बी वेर ए एन बी आर को प्राइम नंबर एस सी एफ वन है और ए बाई बी पी बाई क्यू फॉर्म ए बाई फॉर्म रिड्यूस कर दिया है जो एक बहुत बेसिक और रिड्यूस फॉर्म है इसकी थर्ड स्टेप इज हम क्या करेंगे ये फॉर्म आ चुकी है हमारे पास रूट टू इक्वल टू ए बाई बी हम वट वी डू स्क्वायर बहुत साइड टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ना फर्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लाई बहुत साइड बाई बी स्क्वायर दोनों साइड हम बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन आती है टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ध्यान से देखना अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेप वो ये है हमें यहाँ एक ध्यान से देखना है कि हमारे पास इक्वेशन है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू बी स्क्वायर ठीक है ए स्क्वायर इक्वल टू टू बी स्क्वायर ठीक है इसका मतलब ए स्क्वायर जो है टू का मल्टीपल है यानी कि ए स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ टू ठीक है तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर आ रहा है तो यानी कि ए स्क्वायर जो है एक टू का मल्टीपल है ठीक है और ए स्क्वायर के अंदर मल्टीपल है किसी नंबर का हमने स्क्वायर कर दिया है तो उस ए में भी तो टू का मल्टीपल होगा 
तभी तो इसका स्क्वायर में टू का मल्टीपल आ रहा है फॉर एग्जाम्पल अगर सिक्स में टू का मल्टीपल तभी थर्टी सिक्स में टू का मल्टीपल आएगा अगर मैं बोलूँ कि थ्री थ्री का स्क्वायर नाइन करता हूँ थ्री में स्क्वायर का मल्टीपल टू का मल्टीपल तो नाइन में हमारा टू का मल्टीपल नहीं आ रहा है ठीक है ये मल्टी टू का मल्टीपल वाला हम कोई चीज उठा लेते हैं लेट्स से सिक्स तो टू का मल्टीपल है सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स में टू का मल्टीपल आएगा ना आई कैन से बाई दिस एग्जाम्पल की ए इज मल्टीपल ऑफ टू ठीक है अब ए मल्टीपल है टू का तो आई कैन से ए इज टू सी मल्टीपल है तो हम कह सकते हैं कि ए इज टू सी एंड सी इज एनी इंटीजर इस तरह फॉर्म ने लिख दिया राइट ना ए स्क्वायर इज फोर सी स्क्वायर इस वाली इक्वेशन में अभी हमें रिप्लेस कर लेता हूं उसको रिप्लेस करते ही हमारे पास ए स्क्वायर रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा फोर सी स्क्वायर इक्वल टू टू बी स्क्वायर नाउ आई कैन से टू सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अब हमारे पास आ गया कि बी स्क्वायर जो है वो टू का मल्टीपल है इसी तरीके से हम कह सकते हैं जैसे फॉर्म में कहा था हम यहाँ यहाँ कह सकते हैं कि बी स्क्वायर इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ टू बी स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ टू और आई कैन से बी इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ टू देन जैसा फिर अभी ऊपर एक्सप्लेन किया इस वाले चीज के अंदर की ए स्क्वायर मल्टीपल टू है तो ए मल्टीपल टू का क्यों होगा उसी तरीके से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर मल्टीपल टू है तो बी भी मल्टीपल होगा टू का तो हमारे पास क्या आ गया कि ए और बी में दोनों के अंदर ए एन बी के दोनों के अंदर एक है टू का मल्टीपल है राइट ए एन बी है टू एज ए मल्टीपल और वी कैन से अब इससे हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों में एक कॉमन फैक्टर है अ कॉमन फैक्टर इज टू ए एन बी में एक कॉमन फैक्टर है जो कि टू है पर हमने याद हो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था ए और बी को रिड्यूस फॉर्म में लिया था हमने कहा था कि दोनों को प्राइम नंबर है इनका एस वन है बट यहाँ पे हमारे पास फैक्टर आ गया टू ये हमारे एक कॉन्ट्रेट करता है हमारे फैक्टर की ए बी को प्राइम नंबर है ए एन बी में हमारे पास एक कॉमन फैक्टर आ गया ए और बी के अंदर टू तो ये हमारे इस बात को कर दिया कि इसने की वो एक को प्राइम नंबर है तो हैंस इट कॉन्ट्रेडिक्स और नाउ वी कैन से ए एन बी इट कॉन्ट्रेडिक्ट द और एजम्शन हमने जिम किया था कि वो रेशनल नंबर है इसने हमारे इस बात को कॉन्ट्रेडिक्ट कर दिया है नाउ आई कैन से रूट टू इज अ रेशनल नंबर एक दूसरी तरह की प्रॉब्लम देख लेते हैं से थ्री माइनस रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर हम क्या करेंगे थ्री माइनस रूट फाइव को ए बाई बी फॉर्म में लिख दिया वही तरीका अपना रहे हैं रेशनल प्रूव करना है तो पहले हम इसको रेशनल मान लिया कि इज इक्वल टू ए बाई बी एन ए एन बी आर को प्राइम नंबर ठीक है इसको हम रेशनल मान लेंगे अब ध्यान रखना दोनों साइड हम सेपरेट कर रहे हैं ए बाई बी से और मैं एक क्वेश्चन बात करूं तो सिंपली फॉर्म में दोनों साइड रिड्यूट करेंगे कि हम ए बाई बी से और ऐड करेंगे दोनों साइड रूट फाइव दो साइड एक्सेप्ट करूंगा मैं अभी दोनों साइड रिड्यूस करूंगा ए बाई बी से और ऐड करूंगा रूट फाइव तो हमारे पास आ जाएगा थ्री माइनस ए बाई बी इक्वल टू रूट फाइव ठीक है अब हमारे पास पता है पता है कि, कि थोड़ा सा और रिड्यूस कर लेता हूँ ये हो जाएगा थ्री बी माइनस ए बाई बी इस रूट फाइव ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को बहुत इजीली प्रूफ है इसका बहुत इजी प्रूफ है इसका रूट फाइव इज योर इरेशनल नंबर अभी हमने रूट टू का इरेशनल प्रूफ किया तो रूट फाइव भी उसी तरीके से प्रूफ हो जाएगा कि ये इरेशनल नंबर है ना थ्री बी माइनस ए बाई बी ठीक है ए बाई बी इज योर रेशनल नंबर और इस तरह की फॉर्म लिखी हुई है तो अब ये भी रेशनल नंबर है ए बी इंटीजर्स है इस तरह की फॉर्म को हम क्या बोलेंगे रेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता तो हमारे पास कॉन्ट्रोडिक्शन आ गया ठीक है हेंस कॉन्ट्रोडिक्शन और नाउ आई कैन से थ्री माइनस रूट फाइव इज योर इरेशनल नंबर एक डिफरेंट एग्जांपल लेता हूं कि बहुत कम देखने को मिलता है इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि रूट थ्री माइनस रूट फाइव को इरेशनल प्रूव करना है ठीक है तो हम इसे प्रूव करने के लिए करेंगे लेट अगेन इसको हम रिज्यूम कर लेंगे लेट इट इज अरेशनल नंबर आर ठीक है इसका रिज्यूम करेंगे रूट थ्री माइनस रूट टू को रेशनल नंबर स्क्वायरिंग बहुत साइड तो ये आ गया रूट थ्री माइनस रूट टू होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर और यहाँ पे आ गया हमारे पास स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी लिखते हैं हम थ्री प्लस टू माइनस टू रूट थ्री इंटू टू इक्वल टू आर स्क्वायर तो जाएगा फाइव माइनस 
टू रूट सिक्स इक्वल टू आर स्क्वायर राइट सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम सिंप्लीफाई अभी तक करते आ रहे हैं ठीक है आर स्क्वायर फाइव माइनस आर स्क्वायर ठीक है इजिक्वल्स टू टू रूट सिक्स ठीक है रूट सिक्स इक्वल टू फाइव माइनस आर स्क्वायर बाय टू अब ध्यान से देखना रूट सिक्स इज योर रेशनल नंबर क्या है ये रेशनल नंबर है हमें पता है रूट के अंदर ये रेशनल नंबर है फाइव माइनस आर स्क्वायर बाय टू आर इज योर रेशनल नंबर और इस तरह की फॉर्म लिखी हुई है तो ये कभी भी रेशनल नहीं हो सकता ठीक है पी बैक की फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पर भी जो फॉर्म होगी आर की पी बैक की फॉर्म होगी सिंप्लीफाई करके तभी पी बैक की फॉर्म आएगी तो ये रेशनल नंबर है रेशनल नंबर इज नेवर इक्वल टू इ रेशनल नंबर राइट रेशनल नंबर इ रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता यहाँ पे हमारे पास अगेन कॉन्ट्रोडिक्शन आ गया कॉन्ट्रोडिक्शन केस आ चुका है यहाँ पे हमारे पास अगेन हेंस हम ही कह सकते हैं रूट थ्री माइनस रूट टू इज इेशनल नंबर ये तीन चार तरह की प्रॉब्लम इस तरह से आती है एग्जाम में कि रेशनलिटी प्रूव करने हमने तीन चार तरह की प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए थैंक यू एंड गिव योर फीडबैक टू दिस वीडियो एंड इन नेक्स्ट पार्ट दैट वुड बी योर फोर्थ पार्ट विल डिस्कस अबाउट इंसर्शन ऑफ इरेशनल नंबर बिटवीन टू रियल नंबर इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन एंड जोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल नंबर ऑन अ नंबर लाइन थैंक यू थैंक्स अलॉट